Bonjour, je m'appelle Théo Jordan, j'ai 25 ans et je suis le président de la structure Rebird Esport, qui est une équipe qui a pour but de promouvoir la mixité et l'inclusion dans le secteur de l'esport. C'est donc une équipe qui est composée de joueurs en situation de handicap. Le but, c'est de montrer que malgré nos difficultés, on peut arriver à un niveau professionnel. J'ai fondé cette société euh, en septembre 2019, suite à, à une autre entreprise que j'avais fondée avec mon beau-père David Combarieux, qui est euh, Hitclick, qui est une entreprise qui fabrique des manettes de jeux vidéo adaptées pour les personnes handicapées. On avait fait ça parce qu'il n'y avait aucune solution qui nous permettait de rejouer, étant moi-même tétraplégique suite à un accident, euh, un plongeon dans une piscine qui m'a paralysé euh, euh, des membres inférieurs et aussi euh, de l'usage de pouvoir bouger les doigts. Donc du coup, je ne pouvais plus jouer. Et euh, au fur et à mesure, du coup, on a créé ces manettes qui sont euh, adaptées à plein de styles de handicap différents. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des joueurs qui arrivaient à avoir un très très bon niveau euh, et euh, qui cherchaient une structure qui pouvait euh, s'adapter à leurs besoins et à leur handicap. Euh, mais il n'en existait pas. Donc du coup, on a fondé Rebird. Et Rebird, aujourd'hui, eh ben, c'est une équipe composée d'une quinzaine de joueurs, valides et handicapés, euh, donc des, des équipes euh, mixtes, pour promouvoir euh, l'inclusion sur euh, différents jeux. Et on parcourt la France et l'Europe pour euh, effectuer des compétitions et montrer euh, qu'on est capable euh, d'avoir un très très bon niveau. Ça fonctionne euh, comme une équipe euh, sportive. Il faut euh, qu'on récupère euh, des sponsors pour pouvoir faire vivre euh, la société et pouvoir offrir aux joueurs euh, euh, le confort en termes de matériel, en termes euh, de déplacement, d'entraînement. Parce que derrière, il euh, y a euh, des entraînements, il y a du coaching, du matériel pour pouvoir jouer, pour pouvoir aussi streamer et montrer euh, ce qu'on fait euh, en live, comment est-ce qu'on joue, comment est-ce qu'on s'entraîne, euh, comment on arrive à, à surmonter notre handicap dans le milieu de l'e-sport. Et donc Rebird, maintenant, euh, elle est composée de, de 15 joueurs avec euh, des handicaps complètement euh, différents. On a des personnes qui sont euh, tétraplégiques, on a euh, des hémiplégiques, euh, qui, des personnes qui jouent avec euh, une seule main, on a euh, des personnes qui ont euh, des scléroses en plaques, qui ont euh, des problèmes de vue, et des personnes qui ont quasiment que la tête et quelques doigts qui qui bouge. Euh, on essaye de montrer un peu tous les handicaps euh, visibles et invisibles qui existent et de montrer que malgré ça, on peut euh, arriver à un niveau pro. Et donc derrière, ça passe par euh, de l'entraînement, du coaching, des tournois, euh, des qualifications. Euh, ça passe par un esprit d'équipe. À cause de, de la pandémie et euh, du fait qu'il y ait moins euh, de l'âne en physique, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est montrer euh, tout ce qu'on est capable de faire, les entraînements et puis parler aussi avec la communauté, sensibiliser au handicap parce que c'est vraiment le but de l'équipe grâce au live sur, sur Twitch. Dans Rebird, on a une quinzaine de joueurs sur différents titres, notamment FIFA. Euh, Hearthstone, on est aussi présent dans le Versus Fighting sur Soul Calibur, Tekken, Smash Bros. On a maintenant un trio Fortnite qui est un trio mixte avec handicapé et valide, une équipe euh, Rocket League et euh, une équipe euh, Call of Duty. Toutes ces personnes-là aussi euh, euh, stream sur Twitch euh, pour montrer tout ce qu'ils sont capables de faire. Dans un premier temps, on va décider sur euh, quel jeu euh, on veut s'ouvrir, quels sont euh, les jeux qui vont être le plus présents pour les années à venir ou ce genre de choses. Ensuite de ça, on fait euh, des annonces sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, nos différents moyens de, de communication pour euh, euh, demander à la communauté de trouver des euh, joueurs ou des personnes qui euh, seraient potentiellement intéressées pour devenir pro. Et à à partir de là, on examine euh, bah, les demandes qu'on reçoit, les euh, palmarès des différents joueurs euh, lors de compétitions ou non, ou leur niveau. 
et euh, on leur fait euh, euh, des sessions euh, d'entraînement avec euh, l'équipe ou avec euh, les, les coachs qu'on a pour permettre d'examiner leur niveau. Et si on voit qu'il y a un réel potentiel, bah, ils commencent à rentrer dans l'équipe, à s'entraîner. À partir de là, après, on, on l'annonce et on les intègre euh, aux nouveaux tournois et euh, aux nouvelles compétitions. Alors, on examine de toute façon, dans tous les cas aussi, euh, les demandes de tous les joueurs euh, qui euh, viennent nous voir euh, en nous disant « voilà, moi j'ai telle situation de handicap, j'ai envie de devenir pro, mais je ne je trouve pas de structure euh, adaptée. En fonction de ça aussi, ça peut nous inciter à nous ouvrir euh, sur différents jeux. Les coachs, ça fonctionne euh, exactement pareil. C'est-à-dire qu'une fois qu'on euh, voit qu'on va s'ouvrir à un nouveau jeu. Euh, on cherche des coachs qui sont expérimentés. C'est généralement d'anciens joueurs e-sport qui ont, qui ont été sur la scène professionnelle, euh, qui on demande de, de venir faire des essais chez nous. Il n'y a pas forcément que des coachs spécialisés dans l'entraînement du, du jeu vidéo. Il y a aussi voilà coach mental euh, comme des coachs euh, sportifs. En fait, c'est assez varié. On demande et ensuite on fait des sessions de recrutement, on fait des tests pour voir si ça marche, si le feeling passe aussi entre le coach et les joueurs, euh, si euh, ils sont réguliers et euh, c'est comme ça qu'on fonctionne. Les entraînements, ça dépend euh, beaucoup de chaque joueur. On s'adapte aussi aux besoins euh, du, du handicap euh, euh, des personnes parce qu'il euh, euh, y a certains handicaps qui sont plus lourds et qui se fatiguent plus facilement que, que d'autres joueurs. Les joueurs euh, ont des sessions euh, d'entraînement euh, avec des coachs et des sessions d'entraînement en solo, euh, plus euh, les streams, entre 4 et 5 heures par jour euh, d'entraînement cumulé avec euh, du stream euh, sur euh, l'ensemble de la semaine. On ne veut pas dépasser euh, plus euh, de ce temps-là pour euh, permettre aussi euh, aux joueurs euh, de se reposer, de faire d'autres choses, euh, de ne pas euh, se lasser euh, de... Euh, de, de sa passion et euh, lui permettre de, de, de faire d'autres activités à côté. Là où on est euh, assez fier, euh, c'est euh, les exploits qu'a pu faire euh, Menton TV euh, récemment. Donc euh, Menton qui euh, est un joueur euh, à, euh, avec une seule main, donc avec un bras paralysé et qui joue euh, grâce à son menton. Il a commencé en fait euh, au début euh, plus en tant que euh, streamer chez nous euh, et à faire euh, des vidéos. Et euh, après, il s'est lancé euh, complètement. Euh, il a voulu qu'on ouvre une équipe euh, Fortnite, donc où c'était son jeu euh, de prédilection. Euh, et on a créé cette première équipe mixte euh, handicapée et valide qui fonctionne euh, super bien. Et euh, grâce à ça, ils ont pu faire des super performances au FNCS. Ils ont pu jouer avec euh, des très, très gros joueurs euh, du top européen euh, comme euh, X-Wiz et euh, la team euh, MCES. Ils se dépassent de plus en plus pour, euh, pour faire de très belles choses. C'est des personnes qui sont passionnées et qui ont la rage de montrer qu'ils sont capables d'aller toujours plus loin et euh, de faire euh, des choses formidables. Donc euh, je suis très content de, de pouvoir les aider et de travailler avec eux à, à montrer ce qu'ils sont capables de faire. Là, on ouvre deux nouvelles équipes, euh, une équipe euh, Rocket League et une équipe euh, Call of Duty, euh, notamment euh, Warzone et euh, sur euh, du multi, euh, qui seront euh, toutes les deux des équipes euh, Andy et euh, Valide. Il faut regarder aussi quel jeu dans l'avenir va percer dans le milieu de l'e-sport, quel jeu va vouloir euh, évoluer. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on qu réussisse euh, à faire... Euh, à faire euh, du League of Legends. Pour nous, au début, on était resté sur des jeux euh, plus accessibles comme euh, le Versus Fighting, FIFA, euh, les jeux de stratégie comme Hearthstone. On a réussi à, à franchir le cap euh, du FPS, qui est déjà bien plus compliqué pour des personnes en situation de handicap. Et on y arrive euh, grandement avec euh, l'équipe Fortnite et avec euh, l'équipe euh, Call of Duty. Un 
FPS euh, comme euh, Fortnite ou euh, Warzone mmh. demande une rapidité euh, d'exécution au niveau euh, des différentes touches et aussi au niveau du nombre de touches, que ce soit clavier euh, ou manette, peu importe. Mais euh, c'est des jeux qui sont plus difficiles à adapter à des personnes en Et pourtant, on, on y arrive. Hein. On a des joueurs qui sont euh, tétraplégiques et qui jouent euh, avec la bouche euh, à Warzone ou des joueurs qui jouent avec euh, une seule main. Euh, mais c'est des jeux qui euh, sont euh, plus difficiles d'accès quand, euh, par exemple, on, on commence à jouer aux jeux vidéo avec un handicap. Tu vois, genre moi, euh, typiquement... Euh, avec cette manette là que j'ai adaptée pour moi ça me permet de jouer à quasiment tous les jeux sauf les FPS les FPS je suis obligé euh, de rajouter sur cette manette un bras articulé avec des commandes que je viens placer au menton et aussi euh, d'autres boutons que je vais placer euh, au niveau du coude pour pouvoir être plus réactif, parce que ça demande une réactivité euh, euh, qui est plus importante, et aussi euh, plus de boutons accessibles. Donc moi, n'ayant pas euh, les doigts, euh, je suis obligé d'avoir euh, d'autres moyens pour euh, pouvoir euh, être aussi efficace euh, sur les jeux. L'e-sport, c'est une discipline qui est encore jeune, et qui a beaucoup de progrès à faire en termes euh, d'inclusivité et en termes d'adaptation pour le handicap. Par exemple, quand on se rendait en LAN, il euh, ben, y avait beaucoup euh, d'espaces de, euh, qui n'étaient pas du tout adaptés euh, euh, pour, euh, par exemple, passer un fauteuil roulant ou pour euh, une personne qui est euh, aveugle ou ce genre de choses. Et donc euh, ça, c'est un travail qu'il faut aussi, un combat qu'il faut mener euh, pour rendre ces lieux euh, accessibles à tous. On a des joueurs qui euh, se qualifient pour aller en finale. Euh, la finale se déroule sur une grande scène, mais la scène, elle n'est pas accessible au fauteuil roulant. Après, il y a d'autres choses aussi. Il y a la, la vision du handicap dans le domaine de l'e-sport. Il faut que les équipes euh, acceptent euh, d'intégrer des joueurs handi euh, à leurs équipes. Il y a un réel atout à avoir des joueurs euh, qui sont handi parce que euh, au final, on ne les choisit pas parce qu'ils sont handi, on les choisit parce qu'ils sont bons. Certes, il y a des contraintes physiques euh, derrière. Nous, on a des joueurs. Euh, pour les déplacer, ça demande une certaine logistique. C'est-à-dire qu'il euh, va falloir euh, qu'il y ait un accompagnant, euh, il va falloir avoir du personnel soignant, il va falloir louer un véhicule adapté pour pouvoir transporter la personne, il va falloir louer du matériel médical en plus, il euh, faut louer une chambre en plus pour le personnel soignant, il faut adapter euh, euh, soit les manettes, soit euh, l'équipement. Donc en fait, ça demande un coût supplémentaire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont frileuses euh, à prendre des personnes handi, parce que euh, ça leur coûte plus cher que... Euh, qu'une personne valide. Et donc ça, je pense que les mentalités, il faut qu'elles changent. Euh, et euh, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, de montrer que certes, c'est un coût, mais euh, c'est euh, moindre par rapport à la qualité du joueur. On voit que les mentalités changent et on voit qu'il y a un travail qui est fait, euh, notamment en amont euh, sur, euh, sur les LAN. On voit aussi que euh, même au sein des éditeurs de jeux vidéo, ils commencent à travailler sur la situation, euh, sur comment adapter le jeu vidéo euh, à différents types de handicaps. Euh, les LAN aussi euh, prennent ça en compte. Alors c'est encore minime, mais les mentalités changent et évoluent. C'est vraiment la seule discipline euh, parmi tous les sports euh, qui existent où euh, qu'on soit euh, un homme, une femme, une personne euh, handicapée, euh, eh ben on se retrouve euh, tous dans le même circuit professionnel et on joue tous ensemble, côte à côte. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Euh, et c'est la puissance vraiment de l'e-sport, c'est l'inclusivité. On entend souvent aux médias que... Euh, 
euh, les jeux vidéo sont mauvais, qui peuvent rendre violents ou ce genre de choses. On a maintenant des études qui prouvent vraiment le contraire, que euh, le jeu vidéo a vraiment des aspects positifs pour euh, le cerveau, qu'il augmente notre façon de, de réagir, on augmente nos, nos capacités euh, physiques et aussi intellectuelles. Et moi, je le vois hein, quand je vois mes joueurs qui sortent d'une session d'entraînement et qui sont lessivés parce que ça leur a demandé énormément de concentration et, et, et de travail. Donc je pense que l'e-sport est une vraie discipline qui a énormément d'avenir et qui est extrêmement inclusive. Il y a des super assos comme euh, Equals, comme Cap Game, comme euh, Andy Gamer, B Player One, euh, euh, Silver Geek euh, et euh, bien d'autres. Il y a aussi des super vidéastes qui euh, font euh, des vidéos sur le jeu vidéo et le handicap euh, et qui montrent qu'ils sont complémentaires comme euh, Flavien euh, Just One End. Euh, vous avez aussi euh, de super streamers euh, comme euh, Five TV, euh, Menton TV, vous avez Sans les mains euh, qui sont euh, de, de très bons streamers. Il y a de très belles choses qui sont faites et je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'ils font. Le meilleur moyen, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Instagram, Facebook, parce que c'est là-dessus que nous, on peut obtenir du, du poids. Et c'est très important qu'on qu puisse avoir une notoriété pour pouvoir derrière obtenir des sponsors et puis pouvoir faire vivre les joueurs et continuer notre aventure le plus loin possible. Euh, et puis également euh, de venir voir ce qu'on fait sur YouTube et sur Twitch. Euh, on a une chaîne Twitch où on fait des lives, plusieurs, plusieurs lives par jour, toute la semaine, euh, sur différents jeux avec euh, plein de personnes handicapées différentes où vous allez pouvoir découvrir des univers différents, des façons de jouer différentes et euh, des personnes de l'équipe, voir comment est-ce qu'ils s'entraînent, voir euh, leur niveau et euh, ça nous soutient énormément, ça nous fait plaisir et je pense que c'est euh, la meilleure, euh, meilleure manière de nous aider. Pour le mot de la fin, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir réaliser vos objectifs, réaliser vos rêves, ne pas avoir peur, lancez-vous, que ce soit pour créer une entreprise qui vous tient à cœur, une association, que ce soit pour devenir un joueur pro, vous lancer sur YouTube, devenir vidéaste, streamer ou quelque chose comme ça. Je pense que l'important, c'est de se lancer, ne ne, de se donner les moyens euh, de réaliser les objectifs et euh, après euh, c'est que du bonheur.